নমস্কার এয়া দুপুরৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসংগে নমস্কার আপুনি চাই আছে দুপুৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গুস্বামী প্ৰথমে জনাও এপিএছসি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ খবৰ দুজন গ্ৰেপ্তার কৰা হৈছে এছআইটিয়ে আটক কৰিছিল সাজাহান চৰকাৰ আৰু অসৰ্য জীৱন বৰুৱাক আৰু দুইজনকে গ্ৰেপ্তার কৰা হৈছে খুদা পুছাৰ অন্তত এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তার কৰে দুইজন বিখয়াক কন্টেক্ট পিছতে দুইজনকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব দ্ৰুত দুইজন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত আছে অসৰ্য জীৱন বৰুৱাক পূৰ্বৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী বিখয়া পূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ তালিকাত নাম থকা পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে অন্য এটা গুচৰত স্পেচিয়েল ডিজি মুন্না প্ৰসাদ বৰুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুনৰ পুনৰ জনাইছো স্পেচিয়েল ডিজি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই হদৰি কৰিছে এই তথ্য অভিযুক্ত আন ৰাজপত্ৰিত বিখয়ৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি হদৰি কৰে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই নিখা এছআইটিয়ে বিভিন্ন স্থানত চলাইছিল বৃহৎ অভিযান স্পেচিয়েল ডিজি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছিল এছআইটি ন নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে গঠন কৰিছিল এছআইটি বিষয়া কেইজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰক্ষীয়ে জনাইছিল আবেদন আৰক্ষীৰ আবেদনত অনুমতি প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইৰে নাম কিছুদিন পূৰ্বে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত দুহেজাৰ চনত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দুহেজাৰ চনৰ বিভিন্ন পদত নিযুক্তি হৈছিল এইসকল বিষয়া এশ বিৰাল্লিছ জন বিষয়া বিভিন্ন পদত নিযুক্তি হৈছিল অংশুমিতা গগৈ নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰথমে পোহৰলৈ আনিছিল এপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তথ্য আৰু সেই সময়ত এপিএছচিৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত কিছুদিন পূৰ্বে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে আনফালে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল দুহেজার ষোল্ল চনত অভিযন্তা নৱ কুমার পাটিলক ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে দহ লাখ টকা ঘোষ লৈ থকা অবস্থাত গ্রেপ্তার করেছিল দুহাজার ষোল্লত সোনোয়াল সরকারের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিছিল দুহাজার ষোল্লর নভেম্বরত রাকেশ পাল সহ এগারো জনক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গ্রেপ্তার করা সকলের ভিতরত আসিল বসন্ত কুমার দলে সামেদুর রহমান দুহাজার সোতর চনের জুন মাহত ডিব্রুগড়ের এডিশনেল এসপি সুরজিৎ সিং পানেশ্বরের নেতৃত্বত তদন্ত আরম্ভ হয়েছিল পানেশ্বরে দুশ একচল্লিশ গৰাকীৰ উত্তর বহি সংগ্রহ কৰিছিল তাৰে পঁচিছ জনক পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া হৈছিল প্ৰাৰ্থীৰ হাতৰ আখৰ নিমিলাত ওলাই পৰিছিল জুলুঙাৰ মেকুৰী পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখ টকা দি চাকৰি লোৱাৰ তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাকেশ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এপিএছসি কেলেংকারীৰ অভিযানত ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে মঙলবাৰে টুইট কৰিছিল ডিজিপি জি পি সিঙে যেনে কৰ্ম তেনে ফল এনেদৰে ইংগিত ধৰ্মী মন্তব্যৰে টুইট কৰিছিল জি পি সিঙে আৰু তাৰ পিছতে এছ আই টিৰ এই অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বে সাতাৱন্ন গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল চাকৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আমি সেই পটভূমিৰ কথা ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চন দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এপিএছচিয়ে পৰিচালনা কৰা দন্ত চিকিৎসকৰ এটা পৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষাৰ পৰাই ফাদিল হৈছিল এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী নৱ কুমাৰ পাটি নামৰ এগৰাকী অভিযন্তাই দন্ত চিকিৎসক অংশুমিতা গগৈক দাবী কৰিছিল ধন ধন দিলে চাকৰি হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইমৰ্মে দহ লাখ টকা ঘোষ দিয়াৰ সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নৱ পাটিৰক আৰু তেতিয়াই উন্মোচিত হৈছিল এ পি এছ চিৰ ভিতৰত চলি থকা সেই কলা অধ্যায়ৰ কথা এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ ছত্ৰছায়াত কেনেদৰে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল চাকৰিৰ বজাৰ পাতিছিল য'ত লাখ লাখ টকা বিছৰ পৰা চল্লিছ লাখ টকাৰ বিনিময়ত একো একোটা চাকৰি দিয়া হৈছিল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ চপাশালত কেনেদৰে জাল বহি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিল যি নেকি এঘৰগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ৰাকেশ পালৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এজেণ্ট নিয়োগ কৰা হৈছিল চিকিৎসকৰ পৰা অভিযন্তা এইসকল এজেণ্ট আছিল চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহৰ তেনে বহু এজেণ্টকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বিগত সময়ছোৱাত সাতাৱন্নগৰাকী দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ষাঠিগৰাকীৰো অধিক প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰে সাতাৱন্নগৰাকীক ছাৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল আৰু এই যি চৌত্ৰিছগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এইসকলৰ বিৰুদ্ধেও যথোপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে লাভ কৰিছিল প্ৰতিবেদন আকাৰে সকলো কথা উল্লেখ কৰিছিল টেবুলেশ্যন চিটত কেনেদৰে নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল ত
আর আজ এই যে ডেভেলপমেন্ট আমি জানাই আসো যে এই বিপদ এটা সমাগত এই ছত্রিশগী রাজপথিত বিষয়ার নিশা বিভিন্ন প্রান্তর আটক করা হয়েছে আটাইকে দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেহতিয়া তথ্য লাভ করি সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সহ সংযুক্ত হয়েছো বলেন দুজনক গ্রেপ্তার করা হল অপূর্ব জীবন বড়ার পুত্র ঐশ্বর্য জীবন বড়ক গ্রেপ্তার শাহজাহান সরকারক গ্রেপ্তার অভিযান বর্তমান কত কেন চলি আছে বাকি সকল গ্রেপ্তার কেতিয়া নিশ্চয়ক জয়ন্ত এই মুহূর্তে প্রতি মুহূর্ত আসলে আপডেট হয়েছে আর দেখি গেছে নিখার সময়ের যে অভিযান চলিছে সেই অভিযান এই মুহূর্তে অব্যাহত আছে আর হয়তো এই অভিযান দীঘলিয়া হব কারণ একই সময়তে ছত্রিশগী বিষয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আগবাড়িছে সমান্তরভাবে আমার হাতলকে যি খবর আছে মাথুন বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন দাখিল করা ছত্রিশগী রাজপথিত বিষয়ায় নয় তার সমান্তরভাবে এস আই টিএ যদি তদন্ত করেছে সেই তদন্ত অনুসারে কেবাগীয় নতুন বিষয়ার নামও তার তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া বলে জানবরা গেছে যদি সেয়াই হয় তেতিয়া হলে এইখন তালিকা দীঘলিয়া হব আর এই অভিযান দীঘলিয়া হব কারণ নিখারে ভাগের পর অভিযান চলাইছে সেই অভিযানের সময়ছাত এই মুহূর্তলকে দুগারীক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার হওয়া বলে আরক্ষীর ভিতর চার এক খবর আছে আর তার সমান্তরভাবে কেবা স্থানতো ইতিমধ্যে সেই সকল বিষয়া সুদপুস তথা একই সময়ত আটক করা বলে জানবরা গেছে অবশ্যই সেই কথাখি এই মুহূর্তে আরক্ষীর সূত্রের প্রকাশ করা হওয়া নাই গতি আরক্ষীর আনুষ্ঠানিকভাবে এই সূত্র সমূহে প্রকাশ করার লগে আমি প্রকাশ করে বুঝাই গিয়ে থাকিম আর তার সমান্তরভাবে জানাব বিচারি যে ছত্রিশজনিয়া যে তালিকার বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছিল সেই প্রতিবেদন হয়তো তালিকার নাম আর অধিক হয়তো বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর সেই নাম কার কার প্রকাশ হব কারণ ব্যাপক বিসংগতি অনিয়ম আর বক্রপথে চাকরি লিছিল সেই সকল রাজপথিত বিষয়ায় আর যত আসল বহির তখন নম্বর বহিত তখন উত্তর নিলিখা কয়ে বহুয়ে লাভ করেছিল নম্বর আর সেই ধরনের আসল পরীক্ষা পদ্ধতি তখন পাস করে পরবর্তী সময়সাত চাকরি লো আজির তারিখ যদি চা হয় এ পি এস সেই সকল বিষয়ায় এডিশনেল এস টি পর্যন্ত তখন পরোন্নতি ঘটিছে কিন্তু দীঘলিয়া সময় তখন চাকরি করলেও তখন যে বিপদ সমাগত আছিল সেই কথা কিন্তু সময় সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠন অনুষ্ঠানে কিন্তু হুয়রাই দিয়ে আসছিল তখন দাবি করে আসছিল যে এই গোটেই প্রক্রিয়া নিকা আর স্বচ্ছ ধরনের হব লাগি আর যাতে কোনো কারণে খুঁত রই না গ্রেপ্তার করা হল বলেন ছত্রিশগীকে আটক করা বলে জানবরা হয়েছে বাকি সকল বর্তমান কত কেন সোধা পোছা চলাই থাকা হয়েছে বা তদন্ত বর্তমান চলাই থাকা হয়েছে কারণ যখন রাজপথিত বিষয়াই বিভিন্ন কার্যালয়ত বর্তমান কার্যনির্বাহ করে আছে সেই কার্যালয় সমূহতো অভিযান চলা বলে জানবরা হয়েছে এস আই টিএ সক জয়ন্ত নিশায় গ্রেপ্তার করা ইতিমধ্যে যাট আর অদালগুড়ি দুগারী এডিশনেল এস পি ইতিমধ্যে লো অহা হয়েছে বিশেষ আরক্ষী শাখার কার্যালয় কাহিলীপাড়াত সেই দুগারী বিষয়াক রাতপর ভাগত পাইছেহি আর এই মুহূর্তে জেরা চলাই আছে সমান্তরভাবে যদি চা হয় আটকাধীন এই মুহূর্তে বিষয়াসল গুয়াহীত এই মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া নাই হয়তো কিছু সময় পিছন হয়তো সেই সকল বিষয়া আহি উপস্থিত হব বিশেষ শাখার কার্যালয় কারণ মই যে স্থানত উপস্থিত হয়েছি সি আই ডির এই কার্যালয়ে সেই সকল বিষয়া প্রথম অবস্থা খবর আছে যদিও সি আই ডি কার্যালয়ে লো অহা বলে কিন্তু পরবর্তী সময়সাত খবর আহিল যে সেই সকল আরক্ষী সেই সকল গ্রেপ্তার করা ঠিক একদরে আটক করা বিষয়াসলক তখন বিশেষ আরক্ষী শাখার কার্যালয়ে লো অহা হয়েছে আর তাত পৃথকে পৃথকে জেরা চলাই থাকা বলে জানবরা গেছে এই মুহূর্তে গুয়াহীর কাহিলীপাড়ার বিশেষ আরক্ষী শাখার কার্যালয়ত দুগারী গ্রেপ্তার হওয়া বিষয়াক এই মুহূর্তে জেরা চলাই থাকা বলে জানবরা গেছে আর বহুখে তথ্য কারণ বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই জয়ন্ত মন করবেন যে প্রতিবেদন কিদরে বিসংগতি সংঘটিত করেছিল কিদরে নম্বর সমূহ আসল অনিয়মভাবে লাভ করেছিল সেই সময় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের সবিস্তারে প্রকাশ আসে গতি আরক্ষীর তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাবল যাওতে বহুখে সেই কথাখিন সহজ হয়ে আছে গতি আসলে সেই ধরনের এস আই টি টিমেও আসল যিনি প্রতিবেদন লাভ করেছিল যখন প্রতিবেদন চাইয়ে সেই ধরনের তখন তালিকা প্রস্তুত করেছে আর সেই তালিকার ভিত্তিত অভিযান নিখারে ভাগের পর যি ধরনের অভিযান চলিছে এই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত অভিযান চলাই থাকা বলে জানবরা গেছে আর সময় সময় সেই সকল বিষয়াক তখন আটক করে থাকা বলেও জানবরা গেছে নিশ্চয় বহুখিনি বিসংগতি ধরা পড়েছিল কিন্তু ইমান দিনে এই ছত্রিশগী রাজপথিত বিষয়ার বিরুদ্ধে এটা যে নরম স্থিতিহে প্রকাশ করে আসছিল সরকারে যার বাবে যথেষ্ট সমালোচিত হওয়া পরিলক্ষিত হল পুষ্কল গগৈর নাম ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে বজালির সুপারি সিন্ডিকেটের গোচর গ্রেপ্তার হয়েছে বাকি সকল রাজপথিত বিষয়া বিভিন্ন পদোন্নতিও লাভ করেছে আনকি এন আইর দরে প্রতিষ্ঠানতো আনকি ডেপুটেশন পঠা হয়েছে এ পি এস বিষয়াক তেন ধরনের খবরও লাভ করা হয়েছিল এই সকল বিতর্কিত রাজপত্রিয়ত্ব বিষয়ার মাজত বলে 
নিশ্চয়ক সেই সময়সাতে বিভিন্ন ধরনের ককর ধনা খাওয়া খাওয়া দেখ গেল রাজ্য সরকার খুব যেতেই আসল সেই সকল পক্ষে দেখ গেল যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিছুদিন পূর্বে উল্লেখ করেছিল যে আটাইকেগারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ কথা নহয় বলে কোয়া হয়েছে মানবতার প্রসঙ্গ আনি অনা হয়েছিল আর সেই সময়সাতে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করেছিল আর তারপর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ন নভেম্বর তারিখে প্রকাশ করেছিল আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পত্র আর সেই পত্র প্রকাশ করা হয়েছে বিভাগীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব আটাইকেগারী বিষয়ার বিরুদ্ধে তেখেতে উল্লেখ করেছিল যে তেরো চৈধ্য বর্ষর ইতিমধ্যে সাতন্নগারীক বরহাকরির পর বরখাস্ত করেছে কিন্তু একই আসলতে সেই সাতন্নগারী বিষয়ার বিরুদ্ধে যি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল একই ব্যবস্থা এই চৌত্রিশগারী বিষয়া বা তাতক অধিক এস আই টি টিমে যদি আরো অধিক বিষয়ার নাম ইয়াত সংযোজন করে বক্রপথে চাকরি লওয়া বিষয়ার নামের তালিকা সংযোজন করে সেই সকলকে চাকরি বরখাস্ত করব হবনে নাই সেই বিষয়টি কিন্তু বিভিন্নজনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল আর তারপর এই অভিযান যদি চা হয় প্রায় ঠিক বারো দিনের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যখন তালি যখন প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল আর তার প্রায় বারো দিন পিছতে এই অভিযান আর এই অভিযান এই মুহূর্তলেক দুগী গ্রেপ্তার করা হল সমান্তরভাবে অভিযান চলি আছে গতি প্রতি মুহূর্তের জন্য আপডেট আহ আর প্রতি মুহূর্ত আমি জনায় গিয়ে থাকি কিদরে আসল এই সকল বিষয়া বক্রপথে চাকরি গ্রহণ করেছিল আর চাকরি গ্রহণ করা সেই সকল বিষয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কিদরে গ্রহণ করা হব একদরে দেখ গেছিল নিশার ভাগত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে এটা টুইট করেছিল আর সেই টুইটট আটক লক্ষণ আর মন করবল দিক আসে যি ধরনের শস্য রোয়া হয় সেয়াই ফল পাওয়া যায় বলে তখন এটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে টুইট করা দেখ গেছে অর্থাৎ সেই বিষয়টুকে হয়তো সাঙুরি যি ধরনের কর্ম সেয়াই আসল ফলাফল লাভ করলে সেই সকল প্রার্থী সেই বিষয়টুকে সাঙুরি কেবল প্রার্থী বা পরীক্ষার্থীয়ে নহয় বলেন যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছিল রাকেশ পাল সহ যখন বহির তাত জালিয়াতি করেছিল সেই আটাই সকল হয়তো এটা জালত পড়ার সম্ভাবনা যে ধরনের আপনি কে চৌত্রিশগারী নহয় ইয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পারে যে ইয়ার পূর্বে সাতাউনগারী ইতিমধ্যে চাকরি হেরাবল হয়েছে ইয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পার সম্ভাবনা থাকিব যদি আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত হয়ে আছে সমগ্র বিষয়টির সহ বলেন চাক বিপ্লব শর্মা আয়োগের সমান্তরভাবে এস আই টিক এই গোটে বিষয়টি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আর এস আই টিয়ে যি ধরনের বিসংগতি লাভ করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লোভ তখন সেই পরিমাণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে গতি স্বাভাবিকতে এই তালিকাখন অধিক দীঘল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আরক্ষীর এক ভিতরা সূত্রপরা আমি খবর লোল আর তো আরক্ষী সূত্রপরা সেই খবর আছে যে এই তালিকাখন দীঘল হব চৌত্রিশগারী বিষয়াতক দীঘল হওয়ার এটা ইঙ্গিত প্রদান করেছিল গতি হয়তো আজির নিশার ভাগলেক হয়তো রাজনৈতিক নেতার অঙহি বঙহির পর আরম্ভ করে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার অঙহি বঙহিল এই সকলে চাকরি লাভ করেছিল ভ্রষ্টাচারী রাকেশ পালর চাকরির বজারের এ পি এস সির চাকরির বজারের হীরক জ্যোতি মালাকর সহ সংযুক্ত হয়েছো এই মুহূর্তে হীরক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হব ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর শাহজাহান সরকারের তারপর আর কি খবর এই মুহূর্তে লাভ করা হয়েছে বাকি সকল গ্রেপ্তার সন্দর্ভত কি তথ্য আপনি লাভ করেছে হীরক চক যেহেতু ইতিমধ্যে ছত্রিশ জনক ছত্রিশ জনক আটক করা হয়েছে আর তার দুজনক এই মুহূর্তলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর দুজনের নাম ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে আর মো উল্লেখ করব বিচার যে তার এজন হচ্ছে ঐশ্বর্য জীবন বড়া যি উদালগুড়ি এডিশনেল এসপি হিসাবে কর্মরত আসিল আর আনজন হচ্ছে শাহজাহান সরকার আর যি যুহাটের ক্রাইম এডিশনেল এসপি হিসাবে আসে আর এইখিনে কব বিচার যে যজন ঐশ্বর্য জীবন বড়া তেও হচ্ছে প্রাক্তন ডিআইজি অপূর্ব জীবন বড়ার পুত্র আর তেও যেহেতু উদালগুড়ি কর্মরত আসিল আর ইয়াত 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 যেহেতু দশের এগারো জনের অধিক লোক লোক ইতিমধ্যে যেহেতু রাজপতিত্ব বিষয়া ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে আটক করে সুদপুর অব্যাহত রাখিছে আর ইয়ার যখন আসলে মেডিকেল আছে ইয়ার যেহেতু যে এস বি আছে গুহী গুহী এস বি সেই এস বি যখন মেডিকেল আছে তাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিছু কিছু মাস পিছনে করা হব আর এই সকল রাজপতিত্ব বিষয়া হয়েছে যি এস আই টি গঠন করা হয়েছিল স্পেশাল ডি আই জি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বত এস আই টি যি গঠন করা হয়েছিল এস আই টি নেতৃত্বত নেতৃত্বত যেহেতু অভিযান চলিছিল কালি সেই নেতৃত্বর যেহেতু যজন ইয়ার আসলে প্রতীক ধুবে নেতৃত্বত সেই অভিযান চলিছিল অভিযান কালত ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে আর বাকি কিজন হয়তো পরবর্তী সময় ইয়ালে অনা হব কিন্তু যখন আসলে প্রথমতে যে দুই হাজার তেরো আর চৌদ্দ বর্ষের যে এপি এসি কেলেঙ্কারী হয়েছিল সেই এপি এসি কেলেঙ্কারী কেবাজনও সাতান্নজন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই সাতজনে আসলে আদালত কাক চাপিছিল আর কাক চাপার পিছতে এটা কথা কিন যে আমি যেহেতু যে ধরা পড়িল বা জালত পড়িলে কিন্তু অন্য সকল বহু বহু লোক আছে যি এপি এস সি যেহেতু বক্রপথে চাকরি লোলে সেই চাকরি লোক ধরা পেলাব লাগে এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তারে পিছনে কোর্টের কাক চাপিছিল আর কাক চাপার পিছনে তারপর এনে ধরনের
ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতে ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টি কে এল ও পি ডি সি কে এন ডি এফ বি এস সেই সময় থাকা বিদ্রোহী সকল সেই তাগা অঞ্চল তো বার্মিজ সেনা জব্দ করেছিল কবজাগত করেছিল তারপর আলফা স্বাধীনের পর আরম্ভ করে আটাই সকল বিদ্রোহী সংগঠনের নেতা কেদারে মূল কেম্প সমূহ এরই অনায় বনায় জঙ্গলে আশ্রয় লবলগা পরিবেশের সূচনা হয়েছিল তারপর দুহাজার একুশ সনত ম্যানমারত সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান ঘটিল সামরিক শাসনে শাসনভার লল তার পাশের পরিবেশ পরিস্থিতিতে দেখা গেল যে তাত এক যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ গৃহ যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এনে এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থা থাকা ম্যানমারত বর্তমান প্রতি রাজ্য ম্যানমারের প্রতি রাজ্য কত কেতিয়া কোনে বোমা বিস্ফোরণ করে কোনে কাক আক্রমণ করে প্রত্যাক্রমণ করে কোনো ঠিক নাই দুই লাখ লোক ইতিমধ্যে গৃহহীন হয়েছে যা দশটা দিনের গৃহযুদ্ধর মূলক পরিবেশ তার বিপরীতে বহুতে দেশ ত্যাগ করেছে তাত ভয়ঙ্করভাবে খাদ্যর অনাতন দেখা গেছে দুর্ভিক্ষ দিকলে আগবাড়িছে এইখান দেশ চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চীনেরপা কোনো সা সামগ্রী অহা বন্ধ হয়ে পড়ছে সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে থাইলেন্ডর পরা যখন যুক্ত রাস্তা আছে সেই সময় ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে আমার মিজোরামের সহ যে সংলগ্ন রাস্তা সেই রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেছে আর ঠিক মণিপুরের ফালেরপা যে রাস্তা আছে মরে সীমান্ত সেই সীমান্ত কোনো সা সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যানমারলে যা নাই বলে তথ্য আছে বাংলাদেশের সহ দুশ ওঠর কিলোমিটারের যে দৈর্ঘ্যর স্থলপথর সীমান্ত সেই পথত থাকা যুক্ত পথ আছে সেই পথে কোনো সা সামগ্রী শেহতিয়াক তাদের প্রবেশ হওয়া নাই একদরে বে অব বেঙ্গলর ফালেরপা যে জলপথে যুক্ত জাহাজ বা তে ধরনের সা সামগ্রী নিয়ার ব্যবস্থা আছে সেই সমূহ শেহতিয়াক যা দশটা দিনত বন্ধ হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ফলত ম্যানমারত খাদ্য সামগ্রীরপা আরম্ভ করে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ভীষণ নাটনি হয়েছে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনতে আছে আমার নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের নেতা কেদার সকল মিজোরাম মিজোরাম সীমান্ত নাই নাগালেন্ড নাগালেন্ডর সিটু পারত আছে মিজোরাম মণিপুরের সিটু পারত আছে বা অরুণাচলের সিটু পারত অবস্থিতি গ্রহণ করে আছে কিন্তু বিরুদ্ধে বার্মিজ আর্মি শেহতিয়াক আক্রমণ করা নাই যদিও বার্মিজ আর্মির মূল মূরের কামরণি হয়ে পড়ছে পি ডি এফ আর বর্ডারহুড এলায়েন্স বর্ডারহুড এলায়েন্স আর পিপুলস ডিফেন্স ফোর্সে স্থানীয়ভাবে প্রতি রাজ্য গঠিত স্থানীয় যুবক যুবতীর সহ সংগঠিত লোকসক লঘবদ্ধভাবে বার্মিজ আর্মির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখিছে আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে তার ফলতে এক ভয়ঙ্কর দিশত আগবাড়িছে এইখান আমার সুবরিয়া ম্যানমার ম্যানমার হবর প্রতি মুহূর্ত দিবর কারণে আমি চেষ্টা করি আপনার সম্মুখত বর্তমান ধন্যবাদ নমস্কার सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड আমি জানাইছো আপনার এ পি এস সি কেলেঙ্কারীর খবর যি নাকি ছত্রিশগারী রাজপথিত বিষয়ার বিপদ এটা আসন্ন গ্রেপ্তার হয়েছে দুজন বাকি বত্রিশ জন গ্রেপ্তার হব বিভিন্ন প্রান্তরপর বর্তমান লো অনা হয়েছে এই সকল অভিযুক্ত রাজপত্রিত বিষয়ার সবিস্তারে আমার এই খবর জানাই আছে দুগারীক সতীর্থ সাংবাদিকর সুত্রে আমি লাইভত আছো সতীর্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকার আছে আমার সুত্রে বলেন ভট্টাচার্য বলেন ইতিমধ্যে ছত্রিশ জনকে আটক করা হয়েছে ইতিমধ্যে দুজনক গ্রেপ্তার করা হল বাকি সকলকে গ্রেপ্তার করা হব কিন্তু ডর প্রশ্ন হল যে চাকরির পর বরখাস্ত করা হব নে নহয় এই সকল 
পূর্বর খিনি আমি যদি চাও যে দুই হাজার ষোলো সনের গ্রেপ্তার হয়েছিল আর গ্রেপ্তার হওয়া সেই সকল পরবর্তী সময়সা দেখি পাব আইনি প্রক্রিয়ার বেড়ে আগবাড়ে আর সেই ধরনের দেখি পাব সাতন্নগরীক বিষয় রাজপত্রিত বিষয়া কিন্তু চাকরির পর বরখাস্ত করা হল আর একই ধরনের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যি ধরনের একটা স্পষ্টীকরণ প্রকাশ করেছিল ন নভেম্বর তারিখে তাত কোয়া হয়েছিল যে আসলে বিভাগীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব অবশ্যই বিভাগীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অর্থখিন এইখিনিতে সুমাই আসলে নাকি আর একেখন নোটিশত যেহেতু আসলে যে দুই হাজার তেরো চৈধ্য বর্ষর সাতন্নগরীক ইয়ার পূর্বে চাকরির পর বরখাস্ত করা হয়েছে সমান্তরালভাবে এটা পুনর্বার গ্রেপ্তার হবলে লওয়া এই সকলকো পুনর্বার তখন সকল চাকরির পর বরখাস্ত করা হব নাকি সেই কথাখিনিক আসলে হুয়রাইছে আর যদি জয়ন্ত চা হয় যে একই পথে যখন চাকরি লোসিল একই পথে চাকরি লওয়া সেই সকল চাকরির পর বরখাস্ত হল অথচ এই সকল গ্রেপ্তার হওয়ার পিছন বরখাস্ত নহব সেই দিক হয়তো আইনি পদ্ধতি যদি যা হয় হলেও হয়তো তখন সকলে চাকরির পর যো প্রকারে বরখাস্ত হব গতি আমি মূলত এই বিষয়টি কব পড়ো যে আরক্ষীর জালত পড়ার লগে লগে এই সকল বিষয়া আইনি যিনি প্রক্রিয়ার আরম্ভ হব সেই ধরনের কিছু সময় রখাম আমি আপনার কিছু ভিজুয়েলস এই মুহূর্তে আমি দেখাবলে চেষ্টা করি রাজপত্রিত এই সকল অভিযুক্ত বিষয়ার আলোকচিত্র এই মুহূর্তে আমার হাতত আছে আর আমি সেই আলোকচিত্র সময় এই মুহূর্তে টিভির পর্দা দেখো এয়া পুষ্কল গগৈর পর আরম্ভ করে ত্রিদীপ রয় এ সি এস বিষয়া কল্যাণ কুমার দাসের পর আরম্ভ করে সুকন্যা দাস এই সকল আলোকচিত্র এই মুহূর্তে আমি টেলিভিশন স্ক্রিনত আগবাইছো এ পি এস ফারুক আহমেদ কেবাগীও রাজপত্রিত বিষয়ের ফটো আছে আমার হাতত এ সি এস ধ্রুবজ্যোতি বড়া কেবাগীয় ফটো দেখো আমি এ পি এস সির এই সকল দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়াক এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আটক করা হয়েছে লাহে লাহে বাকি সকল গ্রেপ্তার করা হব রাকেশ পালর ছত্রসায়ত এই সকলে চাকরি লাভ করেছিল লাখ লাখ টাকা বিশ লাখের পর চল্লিশ লাখ টাকা বিক্রি করেছিল রাকেশ পালে চাকরি এয়া ফটো দেখো দেখো আমি শাহজাহান সরকার অশ্বর্য জীবন লগতে বাকি কেবাগীও অভিযুক্তর ফটো এই মুহূর্তে আমার হাতত আছে আলোকচিত্র এই মুহূর্তে টিভির স্ক্রিনত আমি দেখো তিনজনক অভিযুক্তর ফটো এই মুহূর্তে টিভির পর্দাত আপনি প্রত্যক্ষ করেছে ধ্রুবজ্যোতি বড়া এ সি এস বিষয়া আছে এ পি এস বিষয়া ফারুক আহমেদ আছে এ সি এস কল্যাণ কুমার দাস আর এইগী সুকন্যা দাস এই সকল আলোকচিত্র এই মুহূর্তে আমি আগবাইছো এজন এজনক আটাই কেজন গ্রেপ্তার করা হব আটাই কেজনের পরিচয় আমার হাতত আছে আমি সেই তালিকা যদি পড়ো এই মুহূর্তে আপনাদের জানাম ছত্রিশগী রাজপত্রিত বিষয়ার ভিতর আছে হিতেশ মজুমদার অশ্বর্য জীবন বড়ার গ্রেপ্তার করা হল আমি জানাইছো সৌরভ কুমার ভট্টাচার্য আছে নন্দিনী কাকতি নন্দিতা হাজরিকা সৌরভ প্রাণ শর্মা বরকিরি তেরাং জয়ন্ত দলে প্রিয়ঙ্কা ডেকা বিকাশ শর্মা চক্রধর ডেকা গীতার্থ বড়া আর ইয়ার সমান্তরালক ধ্রুবজ্যোতি হাতী বড়া ত্রিদীপ রয় আকাশী দুয়রা বিক্রমাদিত্য বড়া ধীরাজ কুমার জৈন দীপাঙ্কর দত্ত লহকর নবনীতা শর্মা কল্যাণ কুমার দাস ফারুক আহমেদ কুলপ্রদীপ ভট্টাচার্য নীলাঞ্জল গগৈ নিতুমণি দাস সুকন্যা দাস কর্মী তিমুংপি অমিতরাজ চৌধুরী অসীমা কলিতা রাকেশ দাস শাহজাহান সরকার ইতিমধ্যে শাহজাহানক ধরা হয়েছে অনলজ্যোতি দাস ঋতুরাজ দলে আর জগদীশ ব্রহ্ম ইয়ারে অধিকাংশ বিভিন্ন সেবাত কর্মরত হয়ে আছে এ পি এস কোনোবাজন এ সি এস কোনোবাজন কর অধীক্ষক কর পরিদর্শক বিভিন্ন সেবাত কর্মরত হয়ে আছে দুহাজার পনেরো চনের পর চাকরিত নিয়োজিত হয়ে আছে দুহাজার তেরো চনের এইসকল যে নেকি বহি জালি এটি করে যে নেকি ধনের বিনিময়ত চাকরি লাভ করেছিল হীরকজ্যোতি মালাকর আছে আমার সুতরাং এই মুহূর্তে হীরক আপনি এগারোজনক খবর জানাইছিল বাকি সকল কেতিয়া কোরপর কেনেদরে অনা হব পুনর্বার জানি বিচার আসক যেহেতু যখন এস আই টি গঠন করা আসে এস আই টিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত আসলে অভিযান চলাইছিল আর বিশেষক যখনকে বিভিন্ন প্রান্ত নিয়োগ নিয়োগ হয়ে আছে যে ছত্রিশ জন রাজপত্রিত বিষয়া অর্থাৎ এ পি এস আর এ সি এস যখন বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ হয়ে আছে তাতে অভিযান চলাইছিল আর এই মুহূর্তলে জানিপরা নয় যে আরক্ষী বিশেষ চাউনি আছে কাহিলীপার তাত দহরপর এগারোজনের অধিক অধিক লোক ইয়াত রখা হয়েছে সেই লোক সুদপোস রখা সুদপোস করে থাকা হয়েছে বিশেষক সেই দহরপর এগারোজন লোক যেহেতু আটক করা হয়েছে আটক করে পেলে ইয়ালে অনা হয়েছে আর নিশাভাগ অনার পিছতে ইতিমধ্যে সুদপোস অব্যাহত রাখিছে 
বিশেষকে কব বিচার যে ইতিমধ্যে দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার এজন এজন যেহেতু উল্লেখ করেছো আপনার প্রাক্তন ডিআইজি অপূর্ব কুমার বড়ার পুত্র অশ্বর্য জীবন বড়া যা উদালগুড়ি এডিশনাল এসপি হিসাবে কাম করে আসছিল আর শাহজাহান সরকার যাকিয়ে যাটর ক্রাইম এডিশনাল হিসাবে কাম করে এডিশনাল এসপি হিসাবে কাম করে আসছিল আর ইয়ার পূর্বে চাব যে দুহাজার ষোলো বর্ষর বর্ষ যত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে শপথ শপথ গ্রহণ করার পিছনে বা নেতৃত্বভার লওয়ার পিছতেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে আর তারে প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে এনেকা ধরনের এটা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করে সোনাল সরকারে রাজ্য জোকারি যার রাজ্যের সর্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেঙ্কারীর তদন্ত আরম্ভ করে এগারগী বিষয়াস রাকেশ পালক জেলল প্রেরণ করেছিল জেলল প্রেরণ করেছিল ধনের বিনিময় চাকরি লাভ করা একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়াক আর এটা পাল এই ছত্রিশগী বিষয়ার প্রতি আপডেট আমি লিম দৃষ্টি রাখিব বলেন আর হিরক এই বিষয়টির ওপর আপনাদের জড়িয়ে প্রতি আপডেট আগবাই যাব আমার দর্শক সকলক